Assalamu alaikum. The whims of youth break all the rules, said by Homer. Amade Torunra, Pranobonto, Atto Bishashi, Shahoshi, Ujol, Ebushi Tanto Prato. Torun de Rupur Ectijati Hobishot near Hoshi. Torunrai Pare, Teshko Nuti Sharbot Shoporja Nijete, Karun, Torunra Nijera Shopno Dekhe, Shate Shate, Desho Desha Manusko Shopno Dekhe, Ebun Shopno Dekhate or Shekhe. আর এই তরুণদের ঘিরে সাজানো হয়েছে আমাদের অনুষ্ঠান আজকে তরুণের 66 তম এপিসোডে আমি আছি রাদিয়া তোমার দিয়া আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি স্বাগত আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন আজকে তরুণে আমরা মূলত কথা বলি তরুণদের নিয়ে তাদের সাফল্য সমাজ নিয়ে দেশের জন্য তাদের অবদান আর এই দেশকে নিয়ে তাদের সমস্ত ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে প্রত্যেক পর্বে আমাদের সাথে এমন একজন ব্যক্তি থাকেন যিনি আসলে তার কাজ এবং সমাজে তার কন্ট্রিবিউশনের মাধ্যমে তরুণদের মাঝে একজন আইডল হিসেবে বিবেচিত হন আর ওয়াইএসসিসি আয়োজিত তরুণদের দিক নির্দেশনা এবং অনুপ্রেরণামূলক অনুষ্ঠানে আজকে তরুণে 66 তম পর্বে অতিথি হয়ে এসেছেন আমাদের সাথে আদিল আহমেদ ভাইয়া বাংলাদেশের একজন বিশিষ্ট তরুণ উদ্যোক্তা পড়েছেন ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি থেকে তিনি স্টার্টআপ তার প্রথম স্টার্টআপ ছিল Shun boy jayakti Bangla audio book. Kintu nanan proti kolotar juno taake chhed di ta hoye start upti. Tabe eti taake theme theme jete daini aur tini theme jani. Bung shuru kore chhen IT startup. Tini niche udto ke kore tola nekti IT firm ja Star Daily Limited naame porchi to. Tini shathe shathe achen co-founder bung CEO hi shabe Mixshape dot IO naame podcast bung audio book shathe. তিনি শুরু করতে যাচ্ছেন একটি সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী ক্লাউড কিচেন তার উদ্যোগ শুরু করেছেন এবং তিনি তার উদ্যোগ শুরু করেছেন সমস্ত পরিশ্রম এবং দক্ষতা দিয়ে যা একটি प्रॉफिटेबल বিজনেস তার লক্ষ্য হলো বিশ্বের মাঝখানে বাংলাদেশের নাম উজ্জ্বল করা ভাইয়া একটি অসাধারণ স্ট্র্যাটেজি স্ট্র্যাটেজি নিয়ে নেমেছেন স্টার্টআপে তিনি চ্যালেঞ্জেস ফেস করতে পছন্দ করেন এবং সেখান থেকে উনি অপরচুনিটিস এবং সলিউশন বের কর বের করেন ভাইয়া নিজেকে একজন বিজনেস স্ট্র্যাটেজিস্ট হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চান আজকে ভাইয়ার কাছ থেকে শুনবো তার সাধারণ থেকে অসাধারণ হয়ে ওঠার গল্প and YSS year, a initiative actually to be appreciable. And overall, I'm other you, you, the journal actually should be at a cook inspirational hope about it. Gee, Paya, thank you so much for these kind words. Uh, Paya Prothomi Ashalamra, Abner Shurukota, Abner Nija Shampurke Jene, Nija Chotoboro Shop Nukoloke, give her a good share, Shenebo, Nija Jibon Take, give her organized correction, Shion Shay. It is like a broad question. But the first thing is that 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 the first thing is and actually, startup মানে একটা স্টার্টআপ কম্পিটিশনে পার্ট করার পরে আমি অ্যাকচুয়ালি বুঝতে পারি যে আমি স্টার্টআপ নিয়ে কাজ করতেছি সো এভাবে আমার যাত্রাটা শুরু হয় অ্যাকচুয়ালি আর লাইফটা গুছানো কি যে নরমালি আমাদের সবকিছু একটা ট্র্যাডিশনাল ওয়েতে স্টার্ট হয় যেমন আমরা বলি যে স্কুল কলেজ দেন ইউনিভার্সিটি ইউনিভার্সিটি থেকে জব জব লাইফ একটা সেম মানে একটা রুটিন মানে এটা আমাদের সোসাইটি না আমরা যেদিকে তাকাই এই সেম জিনিসটা দেখতে পাই so, mm-hmm. our basically idea to chilo eta je ami actually ei ekta je ekta chain jeta cholteche continuously running ami chain tar moddhe atka pore 
তো আমার অ্যাকচুয়ালি ক্যারিয়ার প্যাথটা আমি অনেক আগে থেকেই স্টার্ট করি অ্যাকচুয়ালি আমি যখন স্টার্ট করি তখন আমার মাথায় এটা ছিল না যে অ্যাকচুয়ালি আমি স্টার্ট আপ নিয়ে কিছু করব একটা প্রফিটেবল বিজনেস করব বা এত কিছু ছিল না ইট ওয়াজ সিম্পল আইডিয়া যে নিজের যে ওয়েটটা নিজে ক্যারি করব ঠিক আছে আমি বাবা মা বলি বা অন্য কার উপরে ডিপেন্ড করতে চাচ্ছি না সো এখান থেকে আমি কলেজ লাইফ থেকেই দেখা যায় যে বিভিন্ন ইভেন্ট অ্যাটেন্ড করা শুরু করি তো আমার যখন আমার মনে আছে আমার কলেজের লাস্ট ইয়ার তখন তখন মোরালেস আমার মাথায় পড়াশোনার থেকে বেশি চলতেছে যে কিভাবে একটা বিজনেস বা নিজেকে স্ট্যাবলিশ করবো দ্যাট ওয়াজ দা আইডিয়া সো তখন প্রথমে দেখা যায় যে আমি একটা পার্ট টাইম জব করা স্টার্ট করি কলেজে থাকতে এটা একটা ইউএস কোম্পানি ছিল বেসিক্যালি একটা রিয়েল স্টেট কোম্পানি যেখানে আমি একজন ভার্চুয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে জব করতাম সো ওখান থেকে দেখা যায় কি যে যে টাকাটা ওখান থেকে পেতাম আমার টাকাটা ম্যাক্সিমামই বেঁচে যেত কারণ স্টুডেন্ট হিসেবে আমার খুব একটা খরচ তো ছিল না কলেজে আর ওই টাইমটাতে আমি অনেক বেশি দেখা যায় যে বিভিন্ন সেমিনার অ্যাটেন্ড করা স্টার্ট করি বিভিন্ন কোম্পানি রিলেটেড তখন আইডিয়াটা ছিল এরকম যে আমি বেসিক্যালি একটা টেক কোম্পানি ফার্ম করতে চাই দেন ওইখান থেকে আস্তে আস্তে ইভলভ করে দেখা যায় যে একটার পরে মানে এখানে অনেক স্টোরি আছে তো জিনিসটা যদি আরো মানে সংক্ষেপ করি তাহলে হবে যে এদের সাথে দেখা করার পরে আমার মধ্যে অনেক রকমের ইন্সপিরেশন কাজ করে কারণ আমি দেখতে পাই যে আমার থেকে মাত্র এক বছরের বড় সে মানে আমি যখন কলেজের একদম লাস্টের দিকে আমার থেকে সে আমি তখন একজন ভাইয়ের স্পিচ অ্যাটেন্ড করি সেটা ছিল এক্সাক্ট সালটা আমার মনে নাই এটা ছিল বঙ্গবন্ধু কনফারেন্স সেন্টার যেটা ওখানে সো সেখানে সে দেখাচ্ছিল সে খুব সফল একজন উদ্যোক্তা আমাদের এখানে সো বেসিক্যালি সে আমার থেকে বয়সে এক বছরের বড় ছিল সে এখন ভার্সিটির ফার্স্ট ইয়ারে আছে অ্যাকচুয়ালি সে একটা বড় কোম্পানি রান করতেছে যেখান থেকে সে গেস্ট স্পিকার হিসেবে একটা অনেক বড় ইভেন্ট ইয়া সংযুক্ত হতে থাকি বিভিন্ন মানুষের সাথে পরিচিত হতে থাকি সেদিন একটা জিনিস আমি শিখি সেটা হলো যে ভাই আমাকে একটা আমাকে না শুধু মানে ফুল স্টেজেই ভাই একটা কথা বলছিল যে আমার তিনজন ভলেন্টিয়ার দরকার সো তিনজন ভলেন্টিয়ার আসলে কেউ যায় নাই তিনজন মানে তিনজন গেছিল পরে মানে আমাদের আমি অ্যাকচুয়ালি সবার আগে হাত তুলতে চাচ্ছিলাম আমার হাতটা এরকম ছিল ঠিক আছে না উঠতেছে না নামতেছে সো তিনজনকে যখন ডাকা হলো তিনজনকে তখন তিনটা আহ ওয়ারলেস হেড ইয়া ব্লুটুথ হেডফোন দেয় মানে প্রাইস ছিল অ্যাপ্রক্সিমেটলি টু হান্ড্রেড ডলার অ্যান্ড সে এটা বলে যে আমি টোটাল সিক্স হান্ড্রেড ডলার গিভ ওয়ে করলাম অ্যান্ড ইট ওয়াজ লাইক ওপেন টু এভরি ওয়ান সো আপনাদের কাছে এরকম অপরচুনিটি আসবে বাট অ্যাকচুয়ালি আপনারা ওই যে ভয় থাকবে ভয় থেকে অপরচুনিটি নিবেন না সো ওইটা আমার জন্য একটা অনেক বড় শিক্ষা ছিল এর পর থেকে অ্যাকচুয়ালি আমার লাইফে যত অপরচুনিটি আসছে আমি চেষ্টা করছি যতটা সম্ভব অপরচুনিটি গুলোকে ব্যবহার করা আচ্ছা আচ্ছা ভাইয়া মানে আসলে অপরচুনিটিস গুলো কখন আসে আমরা জানি না কিন্তু আমাদেরকে গ্র্যাপ করতে হবে যখনই এটা আমাদের সামনে আসে আচ্ছা ভাইয়া জি এইভাবে আসলে শুভাকাঙ্ক্ষী মানুষগুলো যাত্রা শুরু হয় একটা সুন্দর স্বপ্ন দিয়ে ভাইয়া আরেকটা প্রশ্ন ছিল যে এখন তো হচ্ছে প্যান্ডেমিক চলছে একটা করোনা ভাইরাস প্যান্ডেমিক বাট উইভ বিন সিইং দ্যাট যে আইটি ডিপেন্ডেন্ট যে সব স্টার্ট আপ গুলো সেগুলো কিন্তু আসলেই ভালো করছে রাদার দ্যান আদার বিজনেস সো এই যে এই কোভিড এর মাঝখানে আপনি কিভাবে এই নিজের স্টার্ট আপটাকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন কারণ কিছুই তো আসলে থেমে নেই আচ্ছা এটা টেক কোম্পানির জন্য কম্পারেটিভলি অনেক মানে কম্পারেটিভলি অন্যান্য ট্র্যাডিশনাল বিজনেস থেকে ইজি কারণ হলো যে নরমালি কি হয় আমার একজন ডেভেলপার কাজ করতেছে সো আমি ওকে ও বেসিক্যালি ওর ল্যাপটপ পিসি যেটাতেই কাজ করুক ও আমার সামনে কাজ করুক বা ও বাসা থেকে কাজ করুক এজ লং এজ কাজটা ডান হচ্ছে ইট ইস মানে অপারেশনাল ঠিক আছে যে আমার সব কিছু চলতেছে আমরা অপারেট করতেছি ক্লায়েন্ট থেকে কাজ নিতে পারতেছি সো আমাদের কি ম্যাক্সিমাম দেখা যায় একটা টেক কোম্পানির যে প্রসেসটা থাকে প্রসেস গুলো টোটালি রিমোট করা পসিবল অ্যান্ড ইভেন আমাদের যখন এই যে প্যান্ডেমিক এখন লাইক এখন তো লকডাউন নাই লকডাউন অনেক দিন হয়েছে নাই আমরা এখনো প্রেফার করি যে টোটাল জবটা রিমোটলি রাখা যে যতটা সম্ভব কারণ দেখা যায় কি যে নিজের বাসায় বসে নিজের কমফোর্টে ফ্রি টাইম মানে টোটালি ফ্লেক্সিবল একটা শিডিউলে কাজগুলো কমপ্লিট করে ফেলা মানে আমার কাছে মনে হয় অনেক বেশি কনভিনিয়েন্ট অ্যান্ড মানুষ প্রেফার করে সো দেখা যাচ্ছে আমরা কাজগুলো অ্যাসাইন এভাবে করি যে একটা ডেডলাইন থাকে ভিতর সার্টেন টাস্ক কমপ্লিট করে আমাদেরকে রিপোর্ট করতে হয় 
এখন সে ওটা রাত চারটা বাজে বসে করতেছে না অ্যাকচুয়ালি একটা অফিস আওয়ার মেনটেন করতেছে এটা তাদের ব্যক্তিগত প্রেফারেন্স সো এভাবে অ্যাকচুয়ালি আমাদের বিজনেস গুলো আমরা অপারেট করতেছি আর দেখা যায় যে মিক্স স্টেপ মিক্স স্টেপ যেমন একটা অডিও বুক অ্যান্ড প্ল্যাটফর্ম পডকাস্ট প্ল্যাটফর্ম সো এখানে অ্যাকচুয়ালি আমাদের হয় কি যে আমাদের এখানে মানুষ চাইলে তারা নিজেরা পডকাস্ট দিতে পারে রেকর্ড করে বা লাইভ রেকর্ডও করতে পারে আর তার সরি আর আরেকটা বিষয় হলো যে আমাদের বই আছে অডিও বুক যে বইগুলো দেখা যায় আমরা পাবলিশারদের রাইটারদের কাছ থেকে কপিরাইট নিয়ে আসি দেন ওই কপিরাইট গুলোর উপরে বেস করে আমরা বইগুলো তৈরি করি মানে ওগুলো বলতে পারেন ওয়ান টাইপ অফ পারমিশন সো আমরা বইগুলো তৈরি করার জন্য আর্টিস্টরা দেখা যায় যে আমাদের রিমোট লোকেশনে থাকে আমরা ওদেরকে একটা ফুল সেট দিয়ে দিই সো এটা আমার সবাইকে দিই না আমাদের দেখা যায় যে দুই টাইপের ন্যারেটর আছে যারা অ্যাকচুয়ালি ভয়েস ওভার দেয় আমাদের বইয়ের জন্য সো এদের মধ্যে যারা আমাদের একদমই পারমানেন্ট বা যারা দেখা যায় যে আমরা নিজেরা সিলেক্ট করি ওদেরকে আমরা একটা সেট আপ সেট করে দিই আর যারা এখানে দেখা যায় যে ফ্রিল্যান্স বেসিসে কাজ করতেছে তাদেরকে আমরা নর্মালি সেট আপ দিই তারা নিজেদের কস্ট একটা সেট আপ কিনে নেয় একটা বেসিক অডিও রেকর্ডিং সেট আপ যেখানে একটা মাইক থাকবে তারা একটা হেডফোন দিয়ে শুনতে পারবে অ্যান্ড তাদের একটা অবশ্যই ল্যাপটপ লাগবে আগামী বছরের জানুয়ারি মাসে এই মুহূর্তে আমরা বেটা ভার্সন লঞ্চ করতেছি বেসিক্যালি খুবই লিমিটেড নাম্বার বই আমরা আমাদের প্ল্যাটফর্মে রেখেছি যাতে মানুষ দেখতে পারে অলরেডি দেখা যাচ্ছে আমাদের প্ল্যাটফর্মে অনেকেই বই কিনছে এই বেটা ভার্সন থেকেও আর অনেক ফিডব্যাক পাচ্ছি ওটার উপরে বেস করে আমরা ইনশাল্লাহ ফাইনাল ভার্সনটা আরো ভালো হবে আমাদের লঞ্চ আচ্ছা ভাইয়া সবসময় আমরা যে দেখলাম যে আপনার স্টার্ট আপ গুলোর সাথে একটা প্রযুক্তির ওর টেকের একটা খুব বসবাস করতেছি যে টেকনোলজি ছাড়া কোন জিনিস চলে না অনেকটা বিষয়টা এরকম হয়ে গেছে আমরা আর অ্যাকচুয়ালি কি যে একটা বিজনেস এর মেইন অ্যাসপেক্টটা কি যে এটা যেন আরো প্রফিটেবল হয় এখন আমি একটা বিজনেস প্রফিট করতে চাই তো হোয়াট ইজ দা বেস্ট ওয়ে ঠিক আছে আমি যত বেশি কাস্টমারকে মানে কাস্টমার জন্য কনভিনিয়েন্ট করতে পারবো বিষয়টা কাস্টমার যত বেশি ইন্টারেস্টেড হবে কাস্টমার যত বেশি আমাকে মনে রাখবে বেসিক্যালি আমি যতটা কাস্টমার রিটেনশনটা মেনটেন করতে পারবো তত বেশি আমার প্রফিট মার্জিন থাকবে তো এখন বেসিক্যালি আমি দেখা যায় যে যেটা নিয়ে কাজ করি দেখা যায় অলরেডি আমি টেক নিয়ে কাজ করে আসতেছি একটা লং টাইম করে সো আমার চোখে অনেকটা এরকম আপনি যখন একটা জিনিসের সাথে অনেকদিন ধরে কাজ করবেন আর ওই রিলেটেড কিছু দেখলে আপনার প্রথমেই মাথায় আসবে আপনার কাজটার কথা সাপোজ কেউ একটা মার্কেটিং মানে সাপোজ কেউ মার্কেট মার্কেটিং মেজর মার্কেটিং নিয়ে কাজ করতেছে লাস্ট টেন ইয়ার্স যাব ও যদি এখন একটা শপিং মলে যায় ওর মাথায় কিন্তু মানে আপনি দেখতেছেন একটা অ্যাড দেখতেছেন যে অ্যাড থেকে আপনি দেখতেছেন যে কোনো একটা প্রোডাক্ট দেখাচ্ছে ওর মাথায় কি থাকবে যে আসলে প্রোডাক্টটা কিভাবে অ্যাকচুয়ালি মার্কেটিং কনসেপ্টের সাথে রিলেট করে কিভাবে মানুষকে সাইকোলজিক্যাল ইম্প্যাক্ট রাখতেছে সো সেই মতে আমি যখনই একটা স্টার্ট আপ নিয়ে কাজ করি তখন দেখা যায় আমার মাথায় প্রথমে আসে যে কিভাবে আমি এই স্টার্ট আপটাকে মানুষের কাছে আরো কনভিনিয়েন্টলি পৌঁছে দিতে পারি কিভাবে আমি এটা থেকে আরো প্রফিট মার্জিন ইনক্রিজ করতে পারি সো তখন অটোমেটিকলি টেকটা চলে আসে আচ্ছা আচ্ছা ভাইয়া খুবই ভালো লাগলো শুনে দর্শকরা আসলে জানতে অনেক কিছু চাচ্ছেন আমরা একটু পরেই তাদের কমেন্ট গুলো পিন করে দিব তার আগে ভাইয়া আরেকটা প্রশ্ন করতে চাই যে অডিও বুক যেটা আসলে আমরা দেখলাম যে ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিজ ওর এনি কান্ট্রিজ এ অডিও বুক ইস সো ফেমাস সবাই এখন এই প্যান্ডেমিক এ বিভিন্ন আমরা স্ট্যাটিস্টিক্স দেখেছি যে অডিও বুক এবং নর্মাল বুক সব কিছুই অনেক মানে বেচা কেনা হচ্ছে আপনারা স্পেসিফিকলি অডিও বুক এবং আইটি ফার্ম কেন বেছে নিলেন আচ্ছা এই দুইটা কিন্তু আলাদা আইটি ফার্ম এটা হলো আমারই আরেকটা প্রতিষ্ঠান এন্ড অডিও বুক আর এটা আলাদা প্রতিষ্ঠান এন্ড এটার কিছু একটা ইন্টারেস্টিং স্টোরি আছে সো প্রথমে যাই যে 
বেসিক্যালি এখন প্রথম যে কোয়েশ্চেনটা যে এখন মানুষ কেন বেশি ইন্টারেস্টেড বইয়ের উপরে যে অনেক বেশি মানুষ বই শুনতেছে বিভিন্ন কান্ট্রিতে বেসিক্যালি কি যে আমরা এটা শুনতে একটু খারাপ লাগলো এটা সত্যি কথা আমরা যত সময় যাচ্ছে তত বেশি নিজেরা একটু অলস হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে যে সাপোজ আজ থেকে পনেরো বছর আগে সাপোজ দশ পনেরো বছর আগে যখন মানুষের কাছে ফোন ছিল কিন্তু অ্যাকচুয়ালি মানুষ দেখা যেত কম ছিল মানে সবার কাছে ছিল না দেখা যায় যে এখন আমাদের ক্লাসের সবার কাছে আছে আগে দেখা যাইত যে প্রত্যেকের আব্বুর কাছে আছে একটা বাসায় আছে একটা কিন্তু নিজেরা পার্সোনাল সেল ফোন ইউজ করতো না ওরা করতো কি যে প্রচুর পরিমাণে নাম্বার মাথায় রাখতো আপনি এখন চেষ্টা করে দেখবেন আপনার মাথায় ম্যাক্সিমাম হয়তো দুইটা বা তিনটা নাম্বার মনে থাকবে তা এটাও থাকে না যদি না ওই যে পরিবারের নাম্বার হয় তো এখন হয়েছে কি আমরা অনেক বেশি টেকনোলজিক্যাল ডিপেন্ড টেকনোলজি ডিপেন্ডেন্ট হয়ে গেছি তো এখন আমাদের অভ্যাসটা আস্তে আস্তে আরো ইজি হইতে যাবে যেমন আপনি এখন ফুড পান্ডা থেকে খাবার অর্ডার করে ইউজ টু আপনি এখন মানে আমার খুদা লাগছে আমি এখন রেস্টুরেন্টে কষ্ট করে যাবো না আমি ইজি জাস্ট কয়েকটা অপশন চাপ দিলে আমার বাসায় খাবার চলে আসতেছে সেম ওয়েতে মানুষ এখন বইটা যে তুলে পড়বে বা একটা টাইম দেওয়া লাগবে সো ওই জিনিসটা আরো ইজি ইজি হয়ে যাচ্ছে টেকের কারণে মানুষ এর জন্য আরো অডিও বুকের দিকে যাচ্ছে অ্যান্ড ওভারঅল কি এক্সপিরিয়েন্সটা কনভিনিয়েন্ট যেমন আপনি এভাবে চিন্তা করেন যে আমার বেসিক্যালি মাথায় অডিও বুকের আইডিয়াটা আসছে এভাবে যে আমি নিজে অনেক বেশি বই পড়তাম না কখনো আমার স্কুল লাইফে কখনো পড়ি না এটা পড়া শুরু করতে যে আমি বললাম কলেজ থেকে আমার ইন্টারেস্টটা যাচ্ছে সো তখন থেকে দেখা যায় কি যে আমি অডিও মানে আমি বই পড়া শুরু করি আমার কাছে মনে হয় যে অডিও বুকটা অনেক বেশি আমার জন্য কনভিনিয়েন্ট ছিল তার একটা মেইন রিজন ছিল কলেজটা শেষের দিকে তখন আমি অ্যাডমিশন ক্লাসেস করি অ্যান্ড অ্যাডমিশন ক্লাস করার জন্য আমার প্রত্যেকদিন বাসে করে যাওয়া লাগতো সো বাসে দেখা যেত আমার অলমোস্ট টোয়েন্টি টু থার্টি মিনিটস বসেই থাকা লাগে সো বসে বসে গেম খেলতেও সবসময় ভালো লাগে না মোবাইলের স্ক্রিনে দেখা যায় থাকতে হয় সো আমি গান শুনতে পারতাম তো আমার মাথা একদিন আসলো আচ্ছা অডিও বুক তো লাইক শুনতে পারি তো লেটস গিভ ইট আর ট্রাই ঠিক আছে খুব ভালো কথা আমি অডেবল ইউজ করা স্টার্ট করলাম অ্যান্ড তখন আমার মাথায় আসলো আচ্ছা আমি তো মানে অনেকদিন শোনার পরে হঠাৎ মাথায় আসলো আমি তো বাংলা বইও ট্রাই করে দেখতে পারি চল অনেক তো ইংলিশ বই পড়লাম এখন কিছু বাংলা পড়ি কারণ আমি কিন্তু আগে ডেডিকেটেড রিডার ছিলাম আমি আসলে পড়া শুরু করি আমার অ্যাডমিশনের কারণে অ্যান্ড তারপর থেকে দেখা যায় যে আমি অনেক কি বলে যে বুক লাভার হয়ে যায় ঠিক আছে আমি অনেক বই পড়া পড়ি এখন রিসেন্টলি রিসেন্টলিও একটা বই শেষ করলাম কিছুদিন আগে সো বেসিক্যালি বেসিক্যালি ওইখান থেকে আমার বাংলা ইচ্ছা জাগে বাংলা থেকে আমি সার্চ করি দেন আমি ইউটিউবে দু একটা রেকর্ডিং পাই আর কিছু ছিল না এক্সিস্ট করতো না সো আমার মাথায় ইনিশিয়াল আইডিয়াটা ছিল যে একটা কাজ করা যায় যে অডেবল বা অন্য কোম্পানির সাথে কোলাবরেট করে আমরা আমাদের দেশে ওই প্ল্যাটফর্ম গুলোকে নিয়ে আসতে পারি দেন আমি ভাবলাম যে অ্যাকচুয়ালি আমার এই খরচ গুলা করতে হবে আমি যদি এটা তাদের কাছে প্রপোজালটাও পাঠাই আমাকে অ্যাকচুয়ালি খরচ করা লাগবে অনেক কিছু করা লাগবে তো আমি নিজে করলে সমস্যা বলছিলাম যে কলেজে আমি অনেক বেশ কিছু টাকা জমাই বেসিক্যালি ওই টাকাগুলো এক্সেস পড়েছিল আমি টাকাগুলো অ্যাকচুয়ালি কোনো প্ল্যান ছিল না যে এই টাকা দিয়ে ব্যবসা করবো টাকা আস্তে আস্তে খরচ হচ্ছে এক্স অ্যামাউন্ট তারপরে এক্স এর পরে যাই ছিল তাই পড়েছিল সো এখন প্ল্যান ছিল যে আচ্ছা ফার্স্টে উঠি তারপরে হয়তো একটা বাইক কিনতে পারি বা অন্য কিছু করব তো পরে আমি ওই টাকাটা পুরোটাই স্টার্ট আপে খরচ করে ফেলি আমি দেখা যায় যে ওইটা খরচ করার পরেও আমার আরো টাকা প্রয়োজন হয় আমি আরো বন্ধু বান্ধব ফ্যামিলি অনেকের কাছ থেকে ধার দেনা করি ভালো লেভেলের একটা ধার দেন আমার জমে গেছে ঠিক আছে সুন্দর থেকে বের হইলাম এখন আমার মাথার উপরে একটা বড় লেভেলের ধার ঠিক আছে মাত্র ভার্সিটিতে মানে ভার্সিটি তখন মনে হয় সেকেন্ড ইয়ার সেকেন্ড ইয়ার উঠবো কি নাই আপনি একটা কিছু করছেন করে একটা অনেক বড় বিপদে পড়ছেন তারপর বাসায় যাচ্ছেন বাসায় আপনাকে কথা শুনাবে ঠিক আছে এটা মাস বাসা থেকে আমি অ্যাকচুয়ালি কথাও শুনতে চাচ্ছিলাম না টাকাটাও নিতে চাচ্ছিলাম না তো ওইখান থেকে অ্যাকচুয়ালি আমি একটা আইটি কোম্পানি স্টার্ট করি আইটি কোম্পানিটা এই জন্য স্টার্ট হয় আমি নিজে তখন আমি দেখা যায় যে আমি ওয়েবসাইট তৈরি করতে পারতাম না তো প্রথমে আইডিয়াটা এটা হচ্ছে যে কিছু একটা করে টাকা ইনকাম করতে হবে ভালো লেভেলের টাকা লাগবে দশ হাজার বিশ হাজার তিরিশ হাজার টাকায় হবে না সো আমার বড় অ্যামাউন্টের টাকা আমি কিভাবে ইনকাম করতে পারবো এমন কিছু যা আমি অলরেডি জানি বা আংশিক জানি বা বুঝি যেটা আমি অ্যাকচুয়ালি অ্যাপ্লাই করে টাকাগুলো তৈরি করতে পারবো আমার বিজনেস করা তো কোয়েশ্চেন ওঠে না কারণ অলরেডি আমি ঋণে
ওয়ার্ডপ্রেস নিয়ে প্রথমে কাজ করা স্টার্ট করি যে ওয়ার্ডপ্রেস ওয়েবসাইট ডেভেলপ কিভাবে করতে হয় এটা নিজে নিজেই শিখি শেখার পরে আমি আস্তে আস্তে মানুষকে বলা স্টার্ট করি যে আমি কাজ পারি আমাকে যদি কোনো কাজ থাকে আমাকে কাজ দাও আমি তোমাকে এমনি করে দিচ্ছি বা খুব কম টাকা করেছি এরকম একটা জিনিস ছিল পরে দেখা যায় কি যে আমার ওই বলাতে আমার কিছু বিদেশি ফ্রেন্ডও ছিল তাদের মধ্যে দেখা যায় যে মিউচুয়াল পেয়ে গেছে ওর একটা ওয়েবসাইট লাগবে আমি তো খুব খুশি ঠিক আছে তাও আমি ওয়েবসাইটটা তৈরি করে দিলাম তো আমাকে ফার্স্টে মনে হয় ওয়ান হান্ড্রেড ফিফটি ডলার দিছে ঠিক আছে আমি তো অনেক খুশি ঠিক আছে ওয়ান হান্ড্রেড ফিফটি ডলার পাইছি মানে প্রথম কাজ করছি অ্যাকচুয়ালি আমি এক্সপেক্ট করতেছিলাম না টাকা দিবে তো পরে টাকা দিচ্ছে টাকাটা আনতে যাই যদিও একটু ঝামেলা হয়েছে পরে পেন ইয়ার থেকে আনছি আমি কিন্তু মেন কথা হলো যে ওই যে আমার বেসিক্যালি ঋণ থেকে ওঠার জন্য আমি স্টার্ট করি দেন দেখা যায় যে একটা নিজের নামে কাজ করার থেকে আমি যে কাজটা করতেছি আমি নিজেই করি আমি একটা ব্র্যান্ডের নাম ইউজ করি কারণ দেখা যায় কি যে আমি যদি এটাকে তৈরি করি মানে আমি নিজেই কাজ করি আমি অ্যাজ এ ফ্রিলান্সার রেকগনাইজ হবো কিন্তু সেম কাজটা আমি যখন একটা কোম্পানির আন্ডারে করব তখন কিন্তু একটা ব্র্যান্ড তৈরি হবে তো আমি এখানে কি করলাম যে স্টার্ট ডেইলি তখন আমি লঞ্চ করলাম রেজিস্ট্রেশন তখনও করি নাই কিন্তু তখন বেসিকালি আমি মানুষের কাছে এই কোম্পানির আন্ডারে কাজ করা স্টার্ট করি তো ওইখান থেকে আমি দেখা যায় যে আস্তে আস্তে কাজ করতে করতে আমার কাছে একটা ভালো লেভেলের টাকা চলে আসে টাকাগুলো দিয়ে আমি এই বছর মার্চের মধ্যে অলমোস্ট আমার সব ঋণ গুলো আমি শোধ করে ফেলি এটা স্টার্ট করছিলাম আমি দুই হাজার বিশে বিশের অক্টোবর থেকে অ্যাকচুয়ালি আমি কাজে নামি অ্যান্ড তারপরে যান মার্চের মধ্যে আমার মোটামুটি সব ঋণই শোধ হয়ে যায় আর তারপরে দেখা যায় যে আমার কাছে এখন যথেষ্ট পরিমাণে টাকা থাকলো যে আমি মানুষকে এখন আমার কোম্পানিতে হায়ার করতে পারবো সো তখন আমি আমার পরিচিত কিছু ফ্রেন্ড ছিল যারা অলরেডি কাজ করতো ওদেরকে দেখা যায় আস্তে আস্তে করে ওদেরকে হায়ার করে নিলাম সো এখান থেকে একটা ছোট্ট টিম তৈরি হয়ে গেল তো ওই টিম নিয়ে কাজ করতে করতে এখনো আমরা কাজ করতেছি মানে বেসিক্যালি এটাকে আরো এক্সপ্যান্ড করবো ফিউচার এটা নিয়ে অনেক প্ল্যান আছে সো ওইখান থেকে আমার এই অ্যাকচুয়ালি আইটি ফার্মটা ওপেন করা হয় মার্চের পরে যখন আমার মোটামুটি মাথা থেকে ওয়েট গন ওই টাইমে আমার মাথায় তখন অডিও বুক নিয়ে আমি অ্যাকচুয়ালি কাজ করব এমন কিছু ছিল না তো তখন ছিল কি খালেদ খালেদ ফারান ভাই বেসিক্যালি মিক্স স্টেপ সে স্টার্ট করে তো খালেদ ফারান ভাইয়ের সাথে আমি একটু যোগাযোগ করি তার সাথে আমি কিছু মানে বেসিক্যালি আমি তার সাথে যোগাযোগ করতে চাচ্ছিলাম কিছু ব্যক্তিগত কাজে অ্যান্ড পরে তার সাথে কথাবার্তা হয় অ্যান্ড দেন সে আমাকে বলে যে তুমি একটা কাজ করো তুমি তুমি মানে আমি তাকে বলি তার সাথে আমি কাজ করতে ইন্টারেস্টেড নট এক্সাক্টলি মিক্স স্টেপই হইতে হবে এমন না কিন্তু সে আমাকে তখন অফার করে যে তুমি একটা কাজ করো মিক্স স্টেপে জয়েন করো অ্যাজ সিইও অ্যান্ড মানে আমাকে একটা ইকুইটি দিচ্ছে অ্যান্ড কোফাউন্ডার হিসেবে আমি জয়েন করলাম ঠিক আছে গ্রেট সো তারপরে ভাইয়ের সাথে আমি কাজ করা মানে স্টার্ট করলাম দেন আমার উপরে সব দায়িত্ব দিয়ে দিল অ্যান্ড এই তো এখন মিক্স স্টেপ নিয়ে কাজ করতেছে এটা সে অসাধারণ ভাইয়া একদম ছোট থেকে একটা আমরা নর্মাল ডেট থেকে বের হওয়া থেকে শুরু করে এখন একটা খুব সাকসেসফুল জায়গায় চলে যাচ্ছি আচ্ছা এখানে আমি একটা জিনিস একটু বলি যে এখানে আমি কিন্তু অনেক সাকসেসফুল একজন অন্তরপ্রনার না ঠিক আছে জিনিসটা মানে এখানে কোনো কারণে হয়তো বা দেখাচ্ছে এরকম একটা স্টার্টআপ দেখা যায় কি যে আমি হয়তো অনেক কিছু হ্যান্ডেল করতেছি অনেক কাজ করতেছি বাট একটা স্টার্ট আপ অ্যাকচুয়ালি সাকসেসফুল তখন আমরা বলতে পারি যখন এটা অ্যাকচুয়ালি প্রফিটেবল একটা কোম্পানি বিগ স্টেপ এখনো বড় হচ্ছে ইনশাল্লাহ আরো এক দুই বছর লাগবে এটাকে একটা স্টেবল পর্যায়ে যেতে আইটি কোম্পানিটা ডেফিনেটলি প্রফিটেবল এখান থেকে মোটামুটি একটা ভালো মানে এটা দিয়ে আমি সাস্টেন করতেছি আর ওভারঅল আমি এই মুহূর্তে নিজেকে সাকসেসফুল বলবো না বাট আমি এই মুহূর্তে একটু পিসফুল প্লেসে আসছি যেখান থেকে আমার টেনশন কম যেমনই হোক একটা নর্মাল ট্রেডিশনাল স্টার্ট আপ হোক কুকিং স্টার্ট আপ হোক আমাদেরকে কিন্তু খুব একটা ইজি যে পাথ সেটা আমরা পাই না আপনাকে কি ধরনের প্রতিকূলতার আসলে শিকার হতে হয়েছিল এটা যদি আমাদের সাথে একটু শেয়ার করতেন আচ্ছা এখানে কথাটা কি যে 
আমি এখন মানে এই প্রসঙ্গে আরেকটা কথা বলি সেটা হলো যে এই মুহূর্তে আমি অনেক বেশি দেখতে পাই যে অনেক বেশি উদ্যোক্তা তৈরি হচ্ছে অন্টারপ্রনার আসতেছে বিভিন্ন স্টার্ট আপ নিয়ে কাজ করতেছে সো ওদের মাইন্ডসেটে একটা মেজর প্রবলেম আমার আমার চোখে পড়ে সেম ওয়েতে আমি ওই প্রবলেমটা সলভ করছি দেখে অ্যাকচুয়ালি আমি নিজেকে অন্টারপ্রনার বলতে পারি সেটা হলো যে মানুষ কেন করবে এটা অ্যাকচুয়ালি সার্টেন থাকে না অনেকে দেখা যায় যে যেমন আমার ভার্সিটিতে আমার ফ্রেন্ডদের কথাই বললে অনেকে আছে একটা ডিপার্টমেন্টে ভর্তি হয়েছে তাই ডোন্ট নো কেন সেটা তারা ওই ডিপার্টমেন্টে ভর্তি হয়েছে কেন ওই টপিক নিয়ে পড়তেছে ফিউচারে অ্যাকচুয়ালি ওরা কোথায় থাকতে চায় মানে ওরা দেখে যে এখন কোন সাবজেক্টটা পড়া মানে ওদের ইচ্ছা করতেছে এটা দেখে কিন্তু এটা দেখে না এই সাবজেক্টটা পড়ার পরে অ্যাকচুয়ালি আমার লাইফে কিভাবে এটা ইম্প্যাক্ট হয় সেই মুহূর্তে স্টার্ট আপ গুলো সেম যে আইডিয়াটা থেকে ফান্ড রেজ করবো ফান্ড রেজ থেকে অনেক কোটি কোটি টাকা আসবে ওই কোটি কোটি টাকা থেকে আমি অনেক বড় কিছু হয়ে যাবো ঠিক আছে এটা আমাদের মাথায় একটা থট কিন্তু এটা কত জোন হয় এটা হলো মেইন কোয়েশ্চেন যে প্রচুর পরিমানে স্টার্ট আপ কিন্তু অ্যাকচুয়ালি একটা বিজনেস স্টার্ট করে এন পর্যন্ত এটা দেখতে পারে না এটাই হলো রিয়েলিটি শুনবই আমরা স্টার্ট করছিলাম অ্যাকচুয়ালি আমি এখানে নাই কিন্তু শুনবই রানিং আছে কিন্তু বেসিক্যালি একটা স্টার্ট আপ কতটা সফল থাকবে এটা অনেকগুলো ফ্যাক্টরির উপরে ডিপেন্ড করে আর প্রতিকূলতা এখানে এক নাম্বার এক নাম্বার অন্টারপ্রনার হওয়ার জন্য এক নাম্বার যে স্কিলটা দরকার সেটা হলো যে আপনাকে দেখতে হবে যে প্রসেসটা কি নট দা এন্ড রেজাল্ট এন রেজাল্ট হলো কি একজন অন্টারপ্রনার আপনি যদি সফল হন তো একটা কমফোর্টেবল লাইফ লিড করতেছেন যেখান থেকে আপনি আপনার হয়তো বিজনেস রান করতেছেন বা আপনার লোক আসছে যারা বিজনেস রান করতেছেন আপনার হয়ে আপনি একটা মানে রিল্যাক্স একটা লাইফ লিড করতে পারতেছেন ঠিক আছে বা আপনি একটা কোথাও কোনো একটা কাজ করতে চাচ্ছেন সাপোজ কোনো একটা সোশ্যাল কজ হতে পারে কোনো একটা পার্সোনাল কজ হতে পারে যে কোনো কিছু ইট ডাজেন্ট ম্যাটার কিন্তু আপনার অ্যাকচুয়ালি ওই টাইমটা আছে ওই রিসোর্সেস গুলো আছে স্পেন্ড করার জন্য ম্যান পাওয়ার আছে মানি আছে এখন আপনাকে দেখতে হবে ওই ওই যে আপনি ওই যে প্লেসটাতে যেতে যাচ্ছেন ওইটার যাওয়ার পথটা কিরকম সোজা কথায় আপনি যদি মনে করেন কাটা দেওয়া পথ দিয়ে হাঁটতে চান না কিন্তু আপনি ওই পথের শেষে একটা গন্তব্য স্থল আছে সেখানে যেতে চান তাহলে তো অ্যাকচুয়ালি হবে আইদার আপনাকে অল্টারনেটিভ কিছু একটা বের করা লাগবে নইলে অ্যাকচুয়ালি ওই কষ্টটাকে ইমপ্রেস করতে হবে সো অন্টারপ্রনার হওয়ার এক নম্বর শর্ত হলো যে ফেলিয়ার ফেলিয়ারের সাথে ইউজ টু হওয়া ঠিক আছে যে বেসিকালি রিক্স নেওয়া বলি বেসিক্যালি কি একটা ক্যালকুলেটর আপনি রিক্স নিলেন দেয়ার ইজ এ রিস্ক কারণ যতই ক্যালকুলেশন করেন আপনি অনেক কিছু কন্ট্রোল করতে পারবেন না যেমন আমি আমার যাত্রার শুরুতে যে বললাম যে শুনবই শুনবই তো আমরা মনে আছে যখন আমাদের প্যান্ডেমিক সবকিছু বন্ধ হয়ে যায় আমাদের আমরা সব থেকে বড় ধাক্কাটা খাইছিলাম কেন ধাক্কাটা খাইছি আমাদের কিন্তু সবকিছু রিমোট করতে প্রবলেম হয়নি আমাদের প্রবলেমটা অন্য জায়গায় হয়েছিল আমাদের লকডাউনের আগে আমাদের কথা ছিল যে শুনবইতে আমরা তখন একজন নাম বলতেছি না একজন এমপির একটা বই নিয়ে আমরা কাজ করতেছিলাম বঙ্গবন্ধু বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে দেখা বইটা সো বেসিক্যালি তার বইটা আমরা আমাদের প্ল্যাটফর্মে রাখবো এবং তার সাথে বঙ্গবন্ধুর যে স্পিচ গুলো আসছে তার লাইফ টাইমে যে যত ছাত্র নেতা হিসেবে এবং সব স্পিচের আমার কাছে একটা কপি ছিল আমাদের কাজ ছিল যে ওই গুলার জন্য একটা আলাদা টোটাল সেকশন তৈরি করা আমাদের প্ল্যাটফর্মে এটা লঞ্চ হওয়ার কথা ছিল প্রধানমন্ত্রী নিজে এটা লঞ্চ করবে যেহেতু আমরা অডিও বুকটা তৈরি করতেছি আমাদের সাথেও কথা হয়েছিল যে আমরা অ্যাকচুয়ালি আমাদের সুন্দর লঞ্চিংটা ওইখানে হবে সো জিনিসটা টোটালি লাইক অনেকটা এরকম যে আপনি যখন একটা স্টার্ট আপ নিয়ে কাজ করতেছেন আমাদের পিছিয়ে কিন্তু অন্য কোনো অনেক বড় কেউ যে সাপোর্ট করতেছিল এমন না আমাদেরকে অনেকে সাহায্য করছে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আমাদের বিজনেস এর সাথে ইনভলভ ছিল সো প্রধানমন্ত্রীর এই জিনিসটা পেলে আমাদের জন্য একটা অনেক বড় হিউজ বুস্ট আপ হতো যে আমাদের দেখা যাচ্ছিল আমরা তখন কন্ট্রাক্ট নিতে একটা ঝামেলা হচ্ছিল তো এটা বন্ধ হয়ে গেল সো আমাদের উপরে দেখা যায় যে শুধু এটা না আরো কি বেশ কিছু ফ্যাক্টর ছিল যেমন আমাদের কাছে তখন প্রায় পঞ্চাশটার মতো পাবলিশারের সাথে এক্সাক্ট আমাদের কথা ছিল যে আমরা সাইনিংটা করব ঠিক আছে সো লকডাউনটা দেওয়ার জন্য আমাদের সাইনিংটা হয় না ঠিক আছে তারপরে তো টানা প্রায় মানে অনেক দিন টানা লকডাউন গেল সো ওই টাইমে আর ওই সাইনিং গুলো হয় অনেক পরে আমি অনেক পরে বের হয়ে গেছি যাই হোক মেন কথা হলো যে এই আমাদের ফেলিয়ার কিন্তু অসংখ্য আছে ঠিক আছে আমি যে বললাম আমার একটা প্রবলেম হয়েছে প্রবলেম হওয়ার পরে আমি লোনের দিকে গেছি সবকিছুই কিন্তু একটা একটা জার্নি ঠিক আছে এই পুরো জার্নিটার ভিতরে আপনাকে বারবার পড়তে হবে অ্যাকচুয়ালি আমি জানি না আমার মিক্স টাইপ এটা সফল হবে কিনা আমি জানি না আমার স্টার ডেইলি সফল হবে
প্রত্যেকটা খারাপ জিনিস থেকে আমি কিছু শিখতেছি ভালো জিনিস থেকে কিছু শিখতেছি তো আমরা দেখি কি যে সাপোজ আমরা যদি বলি যে কোনো একটা বড় উদ্যোক্তার কথা বলি সে তার জার্নিতে আমি আমি এখন পর্যন্ত একটা উদ্যোক্তাকেও চিনি না যারা এই মুহূর্তে সফল কিন্তু অ্যাকচুয়ালি তারা সাফার করে নাই কোনো কিছুতে অ্যাকচুয়ালি অনেকে আছে চারটা পাঁচটা দশটা কোম্পানি ফেল করছে দেন একটা কোম্পানি তৈরি করছে যেটা অ্যাকচুয়ালি বলার মতো যে সবাই তাকে রেকগনাইজ করতেছে সো অবস্টিক্যাল অলওয়েজ আসবে অবস্টিক্যাল বিভিন্ন রকমের হবে সব একটা অন্ট্রপ্রনের কাজ হলো অবস্টিক্যাল গুলোকে ক্রস করা আর ফেলিয়ার ইউজ টু হওয়া মানে আমি আমি পার্সোনালি আমি বলবো যখন আমার আমি উদ্যোগ মানে আমার শুনবই নিয়ে আমি স্টার্ট করি স্টার্ট নিয়ে কাজ করা স্টার্ট করি তখন দেখা যায় যে আমাকে অনেক মানুষ অনেক কথা বলে অনেক মানে কথা বলার মানুষের তো অ্যাকচুয়ালি অভাব নেই আমাদের সমাজে আমি বেসিক্যালি যাদের কথা যাদের কথা ইউজফুল না যারা কনস্ট্রাকটিভ একটা ফিডব্যাক দিতে জানে না তখনই তাদের কথা আমি কখনো পাত্তা দিই নাই এক আর যত যত রকমের ফেলিয়ার আসছে সব ফেলিয়ারে আমার ইস্যুটা এরকম ছিল আমি এটা নিয়ে আপসেট হতে পারবো এক আমি এটা নিয়ে চিন্তা করতে পারবো দুই আমি যদি আপসেট থাকি দিন শেষে আমার জাস্ট মনটা খারাপ হয়ে থাকবে কোনো কাজের কাজ কিছু হবে না আমি যদি ওটাকে অ্যাকচুয়ালি মানে ওটাকে আমি ব্রেক ডাউন করি অ্যান্ড আমি একটা সলিউশন খুঁজতে থাকি হয়তো আজকে আমি সলিউশন না পেলেও কালকে পাবো অ্যান্ড অ্যাকচুয়ালি এটাই হলো আমাদের অ্যাকচুয়াল জার্নি অ্যাজ এন্টারপ্রন জি ভাইয়া আসলে দেয়ার ইজ আ লট ডিফারেন্স বিটুইন কনস্ট্রাকটিভ ক্রিটিসিজম এন্ড জাজমেন্টস আমাদের আসলে অন্টারপ্রনার্সদের আসলে এই জিনিসটা বোঝা উচিত যে কোনটা আসলে কে কিভাবে বলছে অ্যান্ড দর্শক আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমরা অনেক কমেন্ট দেখতে পাচ্ছি ভাইয়ার জন্য অনেকেই পডকাস্ট এবং ক্লাউড কিচেন নিয়ে জিজ্ঞেস করছেন ভাইয়া সো আমরা যদি চলে যাই আপনার ক্লাউড কিচেনের ব্যাপারে এটা নিয়ে যদি কিছু বলতেন আমাদেরকে তাদের কাছে কথা হলো যে ক্লাউড কিচেন কিন্তু রানিং হবে ঠিক আছে এখন আমাদের কিন্তু লঞ্চিং টা হয় এখন আমরা প্রিপারেশন নিচ্ছি এখানে বেসিক্যালি কি যে আমাদের টার্গেট যে উমেন এম্পাওয়ারমেন্ট ঠিক আছে আমাদের এটা হলো মেইন উদ্দেশ্য করতে পারেন যে এখানে আমাদের বেশ কিছু আমরা পলিসি ফলো করতেছি যেমন আমাদের এখানে যারা কাজ করবে ম্যাক্সিমামি এখানে মেয়েরা কাজ করবে অ্যান্ড তাদের মধ্যে আমরা প্রেফার করতেছি ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট তাদেরকে বেসিক্যালি ট্রেনিং দেওয়া তারপরে ট্রেনিং দেওয়া শুরু করে পুরো প্রসেসটা আমরা হ্যান্ডেল করবো অ্যান্ড ইভেন আমরা এখানে এখানে আমরা জিনিসটা এভাবে সাজাচ্ছি যে সাপোজ একজন দেখা গেল যে এখানে দেখা যায় কি আমাদের সমাজে দুইটা শ্রেণীর নারী আছে ঠিক আছে মানে দুইটা শ্রেণীতে আমি ডিভাইড করি একটা দল হলো যারা মানে অনেক উচ্চ শিক্ষিত আর একটা হলো মধ্য শিক্ষিত তো উচ্চ শিক্ষিত ওদের কিন্তু জব পেতে কখনো লাইক দুইবার চিন্তা করতে হয় না ঠিক আছে হইতে পারে যে চার পাঁচটা দশটা ইন্টারভিউ দিয়ে তারপরে একটা ভালো জব পাচ্ছে কিন্তু দেখা যায় যে আরেকটা শ্রেণী আছে যেখানে অ্যাকচুয়ালি ওরা হাইলি এডুকেটেড না আবার ওদের মধ্যে একটা টেন্ডেন্সি আছে যে একটা বাইরের জায়গায় কাজ করতে যাব সো ওই ইনভারনমেন্টটা কেমন হবে একটা ভালো জব পেতে হলো অনেক অনেক মানে কোয়ালিফিকেশন দরকার রেফারেন্স দরকার সো আমরা এখানে করতেছি কি আমাদের প্ল্যাটফর্মটা এমন ভাবে আমরা তৈরি করতেছি প্রথমত এটা আমরা খুব দ্রুত স্কেল করতে চাচ্ছি মেবি নেক্সট ওয়ান ইয়ারে আমরা স্কেলিং এর জন্য কাজ করা স্টার্ট করব আমাদের ইয়া আমাদের প্ল্যানটা এরকম যে সাপোজ এখানে কেউ একজন কাজ করতে চাচ্ছেন ঠিক আছে বা মনে করেন তার বাইরে সে সিকিওর ফেল করতেছে না যে ছেলেদের সাথে কাজ করবে তো আমাদের ইনভারনমেন্টটা এমন ভাবে তৈরি করছি যে যেখানে একটা মেয়ে যেখানে সবাই মেয়ে থাকতেছে তো ও ওইখানে কম্পারেটিভলি সেফ ফিল করতে পারে এখানে কাজের কনভিনিয়েন্ট থাকতেছে অ্যান্ড ওদেরকে আমরা ফুললি ট্রেন করতেছি অ্যান্ড দেখা যাচ্ছে যে ওদের দেখা যায় কারো একজন বাচ্চা আসছে তো বাচ্চাটা কোথায় রেখে আসবে এটা একটা অনেক বড় ইস্যু আমাদের ক্লাউড কিচেনের সাথে সাথে আমরা ওখানে একটা ডে কেয়ারের ব্যবস্থা করতেছি যে আমাদের কোনো এমপ্লয়ি সেখানে অ্যাকচুয়ালি তার এই চিন্তাটা না করতে হয় যে বাচ্চাটাকে আসলে খেয়াল নেওয়া হচ্ছে কি না কার কার ভরসায় রেখে আসবো তো আমরা অ্যাকচুয়ালি এই অ্যাসপেক্ট গুলা নিয়ে কাজ করতেছি এখনো পুরো প্ল্যানটা আমি ওইভাবে হয়তো বা স্ট্রাকচারলি বলতে পারলাম না কারণ হলো যে এখনো কিন্তু প্ল্যানটার উপরে কাজ করতেছি সো এটা লঞ্চ হওয়ার পরে যদি এটা সাকসেসফুল হয় দেন এটা নিয়ে আর আসলে অ্যাকচুয়ালি কথা বলা যাবে জি ভাইয়া আসলে মানে ইনিশিয়েটিভটা অসাধারণ আমার আমার যত মনে হচ্ছে এখনই সময় আসলে ওমেন যারা 
ওমেনদের উপর আরো বেশি এমফাইজ করা যারা আসলে এই যে বলেন যে মধ্য শিক্ষিত এবং যারা একটু পিছিয়ে আছে তাদেরকে সামনে নিয়ে আসা আমি অনেক সাধুবাদ জানাই এবং আশা করি আপনার এই ক্লাউড কিচেনটাও একটা মাইলস্টোন ছক আচ্ছা ভাইয়া তাহলে আরেকটা প্রশ্ন হচ্ছে মিক্স টেপ তো একটা অ্যাপ যেটা বলেন এটার বেটা ভার্সন অলরেডি গুগল প্লে স্টোরে আছে কেমন ফিডব্যাক দিয়েছে এই পডকাস্ট এর প্রতি যেহেতু বাংলা পডকাস্ট আমরা আসলে নতুন কিছু আমাদের জন্য ফিডব্যাক বলতে তো বেসিক্যালি এটা মিক্স টেপের উপরে ফিডব্যাক সো এখানে আমাদের অডিও কোয়ালিটি নিয়ে অনেক ফিডব্যাক আমরা পেয়েছি আমরা পেয়েছি যে ইউজার ফ্রেন্ডলি করার জন্য কিছু অপশন অপশনের জন্য ডিমান্ড করা হয়েছে যেমন তার মধ্যে একটা ছিল যে বই এটা যেন হার্ড কভারটা কিভাবে কালেক্ট করা যায় এটার যদি একটা অপশন থাকতো তাহলে অনেকের জন্য ভালো হতো অনেকে আবার দেখা যায় হার্ড কভার কালেক্ট করে রাখতে চায় বা পিডিএফ করতে চায় সো ওইখান থেকে অ্যাকচুয়ালি একটা আইডিয়া আমাদের মাথায় আসে দেন ওইটা নিয়ে আমরা কাজও করতেছি তারপরে কাস্টমারদের আরেকটা ফিডব্যাক ছিল যে আমাদের অ্যাপটা মানে যখন আমরা প্লে করি যে আমরা ব্যাকে চলে যাই তখন আমাদের কিছু ফাংশনাল প্রবলেম ছিল যেটা আমরা অলরেডি ফিক্স করা নিয়ে কাজ করতেছি সো এরকম মোটামুটি অ্যাপের উপরে ওভারঅল আমাদের অনেকগুলো ফিডব্যাক ছিল যেগুলোর উপরে অ্যাকচুয়ালি আমরা এখন কাজ করতেছি আমাদের যে নেক্সট লঞ্চ ফুল লঞ্চটা হবে তখন অ্যাকচুয়ালি পুরো জিনিসটাই ইম্প্রুভ করা হবে আর একটা যেটা ইস্যু ছিল যেটা সব থেকে মেজর ইস্যু ছিল সেটা হলো যে আমাদের পডকাস্ট সাবমিশনের এটা নিয়ে একটা প্রবলেম ছিল যে প্রবলেম ছিল মানে এখন এটা ডিল করা হচ্ছে বাট এটা অ্যাকচুয়ালি ভালোভাবে সলভ করতে একটু টাইম লাগবে সেটা ছিল কেউ একটা পডকাস্ট সাবমিট করলে সাপোজ আপনি একটা পডকাস্ট সাবমিট সাবমিট করলেন এটা প্রসেস অ্যাপ্রুভ করতে আমাদের একটু টাইম লাগতো কারণ পুরো প্রসেসটা ম্যানুয়ালি হতো কেউ একজন শুনতো শোনার পরে দেন এটা অ্যাপ্রুভ করতো সো এটাকে আমরা ইম্প্রুভ করছি এভাবে যে একটা রিপোর্ট সিস্টেম ইন্ট্রোডিউস করতেছি কাইন্ড অফ লাইক ফেসবুকে যেভাবে আমরা একটা ভিডিও রিপোর্ট করতে পারি ওইভাবে কোনো পডকাস্টে যদি কোনো প্রবলেম থাকে রিপোর্ট করলে দেন আমরা রিভিউ করবো সো দিস ওয়ে যে অ্যাপ্রুভাল প্রসেসটা যেন আরো ইজি হয় এটা একটা মেজর প্রবলেম যেটা সলভ ইনশাল্লাহ হয়ে যাবে তাড়াতাড়ি ফিউচারে এটা আমরা ফুললি অটোমেটেড করার চেষ্টা করব এ আর মাধ্যমে ইনশাল্লাহ দেখা যাক আমাদের মাঝখানে একজন দর্শক সামি আপু জিজ্ঞেস করেছেন আমাদের মতো স্টুডেন্টরা কি মিক্স টেপে কাজ করতে পারবে হ্যাঁ হ্যাঁ ডেফিনেটলি মধ্যে এখানে একটা হলো যে আমাদের বইগুলো তৈরি করার জন্য আর্টিস্ট এখানে আপনি যদি ইন্ডিপেন্ডেন্টলি কাজ করতে চান ডেফিনেটলি আপনি একটা বই প্রথমত যেটা কপিরাইট নাই বা আপনি যদি কপিরাইট নিয়ে আসতে পারেন তাহলে আরো ভালো সেক্ষেত্রে আপনাদের আপনাকে আমরা এক্সট্রা একটা ইনসেন্টিভ দিব ডেফিনেটলি আর যেটা কপিরাইট ফ্রি যেসব বই দেখা গেছে যে মোটামুটি রাইটার মারা গেছে অনেক বছর হয়েছে এখন আর মানে ইন্ডিপেন্ডেন্ট যে কেউ ওটা পাবলিশ করতে পারে যে কেউ ওটা বের করতে পারে সেরকম বইয়ের আপনি রেকর্ড করতে পারে অডিও কোয়ালিটিটার জন্য আমরা একটা রুল একটা ছোট্ট রুল রেগুলেশনের একটা ভিডিও আছে আমাদের ওয়েবসাইটে মিক্সটেপ ডট আইও এখান থেকে এটা দেখে নিতে পারবেন যে অ্যাকচুয়ালি কিভাবে আপনি রেকর্ডটা করবেন ইডিটটা করবেন দেন এটা সাবমিট করবেন এই সাবমিশনের পরে মেনুয়ালি এটা একজন শুনবে শোনার পরে অডিও কোয়ালিটি অ্যান্ড কন্টেন্টটা যদি ঠিক থাকে তাহলে এটা আমরা পাবলিশ করে দিই প্ল্যাটফর্ম আর আরেকটা হলো যে আমাদের ইন্টারনালি একদম ডিরেক্টলি আমাদের সাথে কাজ করা এটা মোর লাইক যে এটা এটা আমরা বেসিক্যালি পার বই হিসেবে স্যালারি বেসিসের জব সো এখানে দেখা যায় যে এর আওয়ার্স ফ্লেক্সিবল আমাদের এটার জন্য ডিরেক্টলি আমাকে অ্যাপ্রোচ করতে পারে যদি কোনো স্পেসিফিক ডিপার্টমেন্টে কেউ ইন্টারেস্টেড থাকেন আদারওয়াইজ আমরা যখন নতুন ইন্টারনি বা নতুন জব ওপেনিং হয় আমরা পোস্ট করি তখন সেখান থেকে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন অসাধারণ ভাইয়া দর্শক অডিয়েন্স যারা আপনারা আছেন এবং ভাইয়ার সাথে আপনাদের মিক্স টেই পডকাস্ট এবং বাংলা অডিও বুকে কাজ করতে চান তারা আজই নিজেদেরকে তৈরি করে ফেলুন 
ভাইয়ার সাথে কাজ করার জন্য বর্তমানে ভাইয়া আমাদের তরুণদের আসলে আপনি যেটা বললেন যে অনেক কন্ট্রাপ্রনার দেখতে পান বিভিন্ন আইটি এবং টেক নিয়ে যারা এখন শুরু করতে চাচ্ছে যাদের স্টার্ট আপ তাদের জন্য যদি আপনি কিছু অ্যাডভাইস দিতেন বা সাজেশন দিতেন আমি নিজে কিছু করব নিজের পায়ে দাঁড়াবো মানে এগুলার কিন্তু অনেক ওয়ে আছে কিন্তু আমি একটা অন্ট্রপ্রনার হবো ঠিক আছে একটা ট্রেডিশনাল বিজনেস কিন্তু স্টার্ট আপের থেকে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে বেটার কেন ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে বেটার আমি বলবো প্রফিট করে বসে থাকবেন কাস্টমার হবেন বেসিকালি আপনি রিসার্চ করবেন ঠিক আছে করে আপনার একটা ডেটা আছে অ্যাকচুয়ালি ওই ডেটার উপরে আপনি জানেন আপনার বিজনেসটা প্রফিটেবল হবে কি হবে না তারপরে টোটালি আপনার উপরে ডিপেন্ড করে আপনি যদি ভালোভাবে রান করতে পারেন প্রফিটেবল হবে না করতে পারলে হবে না ঠিক আছে এটা বেসিক্যালি আপনার স্কিল কিন্তু যখন আপনি একটা স্টার্ট আপ নিয়ে কথা বলবেন ম্যাক্সিমাম স্টার্ট আপরা দেখা যায় যে এমন এমন ফিল্ডে কাজ করে যেমন আমরা পডকাস্ট অডিও বুক নিয়ে কাজ করতেছি বাংলাদেশে এটা আমি যখন স্টার্ট করি তখন কেউ মোটামুটি আমার জানার মতো কেউ ছিল না এখন বেশ অনেকগুলো প্ল্যাটফর্ম আছে সো এই প্ল্যাটফর্ম না থাকাতে প্রবলেম কি আপনি ডেটা পাবেন না আপনি ওপেন সোর্স মানে আপনি সোজা কথায় আপনি মার্কেট সাইজ ক্যালকুলেশন করবেন আপনি যদি এখন মনে করেন সিমেন্ট ইন্ডাস্ট্রির কথা বলেন বা গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রির কথা বলেন বা মনে করেন পিজা ঠিক আছে ফুড ইন্ডাস্ট্রির মধ্যে পিজার পিজার মার্কেট সাইজ কত প্রায় এক হাজার কোটি টাকা মানে বাংলাদেশে লোকাল পিজার মার্কেট এক হাজার কোটি এই যে আমি এই ডেটাটা দিলাম কিভাবে দিলাম এটা মোস্ট প্রবলি কোন একটা নিউজ পেপার আমি দেখছিলাম কালের কণ্ঠ অথবা একজন মাঠে গেছে বা ডেটাটা একজন কালেক্ট করছে তার কাছ থেকে নিয়ে ও জাস্ট ওইখানে দিয়ে দিচ্ছে ঠিক আছে ডেটাটা এক্সিস্ট করে আপনি যখন এমন একটা ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে কাজ করবেন যেটা অ্যাকচুয়ালি অন্য কেউ করতেছে না একদমই টোটাল ইউনিক আইডিয়া বা আপনার ইউনিক আইডিয়া না হোক যেমন অডিও বুকের আইডিয়া কিন্তু অনেক আগে এটা প্রথম মনে হয় স্টার্ট হয় উনিশশো আটানব্বই বা সাতানব্বই এর দিকে এটা প্রথম মানে অ্যাকচুয়ালি এক্সিস্ট করে ঠিক আছে এই আইডিয়াটা যে অনলাইনে অডিও বুক বলে একটা জিনিস আছে আর অডেবল পপুলার হয় এটা অনেক পরে হয় দুই হাজার মনে সাতের দিকে ওর সামথিং কোন একটা টাইমে তো আমার পয়েন্টটা হলো এই আইডিয়াটা কিন্তু এক্সিস্ট করতো বাংলাদেশে নাই আমি বাংলাদেশে নিয়ে আসছি যেমন পাঠাও পাঠাও কিন্তু রাইট শেয়ারিং কিন্তু বাংলাদেশে মানে রাইট শেয়ারিং আইডিয়াটা নতুন না এটা অনেক পুরনো কিন্তু রাইট শেয়ারিং আসছে কিন্তু বাংলাদেশে খুব দশ বছরও হয় নাই মেবি কত দুই হাজার বারো নালে চোদ্দতে আমি অ্যাকচুয়ালি শিওর না প্রথম পাঠাও এখানে কবে স্টার্ট করে বাট আমার পয়েন্টটা হলো আপনি যখন একটা নতুন ইন্ডাস্ট্রিতে জয়েন করবেন বা স্টার্ট করবেন বা আপনি যদি ওই মার্কেট লিডার হয়ে যান আপনি কাউকে ফলো করতে পারবেন না তখন আপনার ডেটা গুলো যে কালেক্ট করা লাগবে যেমন মানুষ অডিও বুক শুনবে কিনা বাংলাদেশে এটা বের করতে আমাদের প্রচুর কষ্ট হয়েছে এটা কিভাবে করছি আমরা আমরা টোটাল প্রায় তিনশো মানুষের কাছে গেছি আমরা যারা বই পড়ে লাইব্রেরিতে যায় আমরা বেসিক্যালি দাঁড়ায় থাকছি জিজ্ঞেস করছি এক দুজন কোয়েশ্চেন মানে ডিরেক্ট অডিও বুক কথা বললে তো বলবে আচ্ছা ও হয়তো অডিও বুক জানে হয়তো জানে না মানে আমি তো ডেটা গুলো একদমই প্রেজুম করে রাখতে পারি না যে ও এক্স ওয়াই জেড জানে কারণ কেউ জিনিসটা টেস্ট করে নাই মার্কেট আমাদের আগে এটা মনে হয় পাঞ্জারি পাঞ্জারি অডিও বুক বলে একটা সেগমেন্ট আছে এখানে ওরা বোর্ড বইয়ের অডিও বুক তৈরি করে এটা অনেক এটা ওরা কবে লঞ্চ করছে আমি এটা অ্যাকচুয়ালি জানি না কিন্তু ওরা প্রথম এটার ইনিশিয়েটিভ নেওয়ার কথা ভাবছে কিন্তু কখনো নেয় নাই ওরা করে কি যে বই মেলাতে অথবা কোন একটা ইভেন্টে কিছু মানুষকে অডিও বুকটা শোনায় ওরা বলে যে আপনি কি এটা শুনতে ইচ্ছুক ইচ্ছুক না তখন ওরা একটা নেগেটিভ ফিডব্যাক পাওয়াতে এটা নিয়ে কাজ করে না আমি যতদূর জানি তো ওরা প্রথমে এটা টেস্ট রান করে পিছিয়ে আসে তো অ্যাকচুয়ালি ওই যে একটা কোয়েশ্চেন আছে না যে এটা চলবে কি চলবে না বা মার্কেট রেডি কি না বা দেখা যায় যে আপনি একটা প্রোডাক্ট নিয়ে আসছেন প্রোডাক্ট এখন চলবে না দুই বছর পরে চলবে এই কোয়েশ্চেন গুলোর উত্তর আপনি পাবেন না যখন আপনি একদমই নতুন একটা আইডিয়া নিয়ে কাজ করবেন তখন আপনার জন্য ফিল্ডে একদমই নিজের যে ডেটা গুলা কালেক্ট করা 
আর আপনি যখন একটা স্টার্ট আপ স্টার্ট করবেন আপনার ভিতরে ফেভারিজম কাজ করবে আপনি এটা যেভাবে দেখেন আপনার হিসাবটা এরকম থাকবে আমি একশোটা সাপোজ একটা প্রোডাক্ট তৈরি করতেছেন আমি একশোটা প্রোডাক্ট বানাবো একশোটা প্রোডাক্টে আমার প্রফিট থাকে এত পার্সেন্ট আমি একশোটাই বিক্রি করতে পারবো একশোটা থেকে এত টাকাই আমার প্রফিট আসবে ঠিক আছে আপনি এই যে অনেকগুলো অ্যাজাম্পশন করে ফেলছেন আপনি এখন কোটিপতি হয়ে গেছেন মনে মনে ঠিক আছে মনে মনে কোটিপতি কিন্তু যখন আপনি মার্কেটে লাগবেন দেখবেন যে কিছু প্রোডাক্ট নষ্ট হয়ে গেছে কিছু প্রোডাক্টে অন্য কোনো ঝামেলা হয়েছে তারপরে কিছু মানুষ আবার প্রোডাক্ট গুলা ব্যাক করে দিচ্ছে মানে আবার কাস্টমার একজন কিনছে তার পছন্দ হয়নি প্রোডাক্টটা কোনো কারণে সে ভুল বুঝে কিনছে সে আবার একটা কমপ্লেন দিতেছে আপনাকে সো এই যে পুরো প্রসেসটা দেখবেন যে আরো কমপ্লিকেটেড লাগবে সো আপনি ওভার অপটিমিস্টিক থাকবেন না সবসময় রেডি থাকবেন যে একটা প্রবলেম হবে আর আমি যেটা ফলো করি ব্যক্তিগত ভাবে যে প্রথমে প্ল্যান করো প্ল্যানটাকে গুছাও গুছানোর পর কাজ স্টার্ট করো তারপরে বিভিন্ন জিনিস উল্টা পাল্টা হবে উল্টা পাল্টা যেটাই হবে ওইটা ঠিক করার চেষ্টা করো তারপরে বুঝবা যে প্ল্যান একদমে গোল্লায় চলে গেছে ওই প্ল্যান দিয়ে কোনো কাজে লাগবে না নতুন করে আবার প্ল্যান ড্রাফট করো তাহলে এখন কথা হলো প্ল্যান যদি কোনো কাজে না লাগে তাহলে ড্রাফট কেন করবো বিষয়টা অনেকটা এরকম প্ল্যান আপনি করবেন প্ল্যান মতো কিচ্ছু হবে না কিন্তু প্ল্যানটা আপনাকে একটা ডিরেকশন দিবে আর যদি আপনি ধরে রাখেন যে অ্যাকচুয়ালি আমারটা এই টাইমে হওয়া লাগবে এভাবে হওয়া লাগবে কেন হইলো না কিছু হবে না মানে অ্যাকচুয়ালি সত্যি কথা আপনি লঞ্চিং ডেট দিয়ে রাখবেন লঞ্চিং ডেটে লঞ্চ হচ্ছে না অ্যাপ লঞ্চ হচ্ছে না কেন হচ্ছে না আমাদের আমরা লাইভই যেতে পারতেছি না আমি জানি না কেন হচ্ছে না ঠিক আছে তো আমাদের তো লঞ্চ হওয়ার কথা তো কি হবে এখন একটা ইনভেস্টারের সাথে দেখা করার কথা ইনভেস্টার এই টাইমে থাকবে আপনি একটা কোনো বিপদে পড়ে গেছেন আপনি চাইলেও এখন যেতে পারতেছেন না এটার উপরে ডিপেন্ড করতেছে ফান্ডিং পাবেন কি পাবেন না যেতে পারেন নাই তো আপনি কি করবেন যে একদমে রাস্তায় বসে কান্না শুরু করে দিবেন না আপনি করবেন কি বেসিক্যালি অ্যাকসেপ্ট করে নিবেন প্ল্যান অনুযায়ী সব হয় নাই একটা অপরচুনিটি আসছিল মিস হয়ে গেছে বা কোনো একটা প্রবলেম হয়েছে ডিল উইথ ঠিক আছে আগে যাবেন আর অপরচুনিটি পাবেন প্রবলেম সলভ সো বেসিক্যালি ওই যে ধারাবাহিকতাটা ধরে রাখাটাই হলো আসল কি বলবো যে সূত্র বলতে পারেন বা বলতে পারেন যে সাকসেস এর মেইন কারণ কারণ যতজনই আমি দেখছি যে সফল হয়েছে যেমন আমি যদি বলি ফাহাদ ভাই আছে একজন সে হলো মোভিশিয়ান সিইও বেসিক্যালি মোভিশিয়ান আর মোভিয়ানস এর সিইও তার আরেকটা কোর্স কোয়ার্কিং স্পেসও আছে সো বেসিক্যালি সে তার তার জার্নিটা আমার সাথে অনেক আগে শেয়ার করে আমিও তার লাইফে দেখছি যে সে বেশ অনেকগুলা ফেলিয়ার দেখছে অনেকবার সে প্রবলেমের সম্মুখীন হয়েছে এভরি টাইম প্রবলেম গুলো সলভ করার মাধ্যমে সে একটা নতুন কিছু শিখছে অ্যাকচুয়ালি সামনের দিকে যেতে পারছে বাহ আচ্ছা আসলে খুবই ইনফরমেটিভ আসলে ভাইয়া আরেকটা প্রশ্ন আমি একান্ত পার্সোনালি করছি কারণ ভাইয়া আমি অলসো ফ্রম ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি অ্যান্ড ইউ আর অলসো ফ্রম ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি সো অ্যাকচুয়ালি আমি অ্যাস করতাম যে এই যে আমরা ইনিশিয়েটিভগুলো নিচ্ছি অথবা আমরা নিজেদেরকে ক্যারিয়ারের দিকে আস্তে আস্তে নিয়ে যাচ্ছি ডু ইউনিভার্সিটি অ্যাকচুয়ালি হেল্প ওর ইটস ইন্ডিভিজুয়ালিটি আচ্ছা এটা যদি ক্যারিয়ার অ্যাসপেক্টে বলি তাহলে প্রশ্নটা এরকম যে ঠিক আছে আপনি হায়ার করতেছেন আপনি বোর্ডে বসে আছেন আপনার সামনে দুটো স্টুডেন্ট দুজনের সিজি কে থ্রি পয়েন্ট সেভেন দুজনই থ্রি পয়েন্ট সেভেন নিয়ে আসছে দুজনই দুজনের মধ্যে একজন কখনো কোনো কিছুর সাথে ইনভলভ ছিল না বা একটা কোম্পানিতে সে ইন্টার্ন করে আসছে আরেকজন সে তিন বছর যাবৎ কাজ করছে ঠিক আছে আপনি মোস্ট লাইকলি কাকে হায়ার করবেন একজন কথা হলো কি যে তিন বছর কাজ করতে সে কিন্তু অনেক রেপুটেটেড কোথাও কাজ করে না কিন্তু অ্যাকচুয়ালি সে কাজ করছে সিমিলার ফিল্ড বা যে কোনো কিছুতে যে কোনো একটা নন প্রফিট হতে পারে সো আপনার প্রেফারেন্স মানে অন্যান্য ক্রাইটেরিয়া গুলো সব সেম আপনি কাকে চুজ করবেন যে হচ্ছে অলরেডি তার একটু হলো স্কিল এবং এক্সপেরিয়েন্স আছে নন প্রফিট বা যেখানেই হোক হ্যাঁ কেন কারণ কিন্তু দুজনের অন্যান্য অ্যাসপেক্ট গুলো সেম সো এখানে আপনি কি খুঁজে পাচ্ছেন একজন যখন তিনটা বছর মানে চারটা বছর ডেডিকেটেডলি শুধু পড়াশোনা করছে আর একজন পড়াশোনার সাথে সাথে অন্য কিছুও করছে সো এটা থেকে এটা কেন মানে এটা আমি কেন মেনশন করতেছি এটা ইম্পর্টেন্ট এই কারণে আপনি যখন যে কোনো সাবজেক্ট বলি আমি বিবিএ নিয়ে পড়াশোনা করতেছি সো বিবিএ নিয়ে বের হন আপনি এমবিএ থেকে বের হন সিএসসি থেকে বের হন যেই ডিগ্রি অর্জন করেন আপনি দিন শেষে কিন্তু একটা কাজের জন্য মানে একটা কাজ শিখতেছেন ঠিক আছে আপনি যেভাবে কাজ করে মানে একটা জিনিস শিখে বের হচ্ছেন আপনার সাথে আপনার যে ফ্রেন্ডরা আছে আপনার যে ক্লাসমেটরা আছে সেম জিনিসটাই শিখতেছে সো এখন আপনি ওদের ইকুয়াল ঠিক আছে আপনি যতক্ষণ পর্যন্ত ওদের ইকুয়াল
এখন আপনি যদি এটা ধরে রাখেন যে অ্যাকচুয়ালি আপনার একটা ভালো ক্যারিয়ার প্যাথের জন্য ইউনিভার্সিটির কতটা কাজ ইউনিভার্সিটির কাজ হলো একটা অপরচুনিটি দেওয়া আপনি অপরচুনিটিটা কতটা নিতে পারবেন যেটা আপনার সামনে আছে আপনার ক্লাসমেটের সামনেও আছে আপনি এখন পড়াশোনাটা প্রথম কথা আপনি ক্লাস ওয়ার্ক করতে পারেন ক্লাস ওয়ার্ক করার পরে সাবমিট করে একটা ভালো সিজিপিএ নিলেন খুব ভালো কথা এক্সাম দিচ্ছেন ভালো করে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আপনি যে কাজটা করার জন্য নিজেকে প্রিপেয়ার করতেছেন আপনি ওইটাই পারেন না তো এখন দিন শেষে যখন আপনি ইন্টারভিউ বোর্ডে যে বসবেন সে আপনাকে কিন্তু জিজ্ঞেস করবে না ভাইয়া আপনি কত ঘন্টা ক্লাস করছেন ভাইয়া আপনি মানে এক্সাম কতগুলো ভালো এক্সাম দিচ্ছেন সে দেখবে আপনি এত এত রেজাল্ট করছেন আচ্ছা ঠিক আছে সে কিন্তু ওই যে মার্কটা দেখছে ওটা দেখে আপনাকে বসতে বসছে আপনার রেজাল্ট খারাপ ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে ভালো কোম্পানি আপনাকে ডাকবেন আপনি এখন বসতে পারছেন বসার পরে আপনি যে একটা জব নিবেন বেসিক্যালি ওটা আপনার যোগ্যতায় নেবেন যোগ্যতা কিভাবে অর্জন করবেন বেসিক্যালি মানুষের সাথে মিশতে হবে কাজ করতে হবে অ্যাকচুয়ালি প্র্যাকটিক্যাল নলেজ থাকতে হবে আপনি যেমন ক্লাবিং একটা অনেক ইম্পর্টেন্ট অ্যাসপেক্ট আমার মনে হয় যে ব্র্যাক ইউনিভার্সিটিতে বা যে কোনো ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনার টাইমে ক্লাব করাটা ইম্পর্টেন্ট কেন ক্লাবিং এ দেখা যায় যে আট দশটা মানুষের সাথে কথা বলা যায় দেখা সাক্ষাৎ হয় বিভিন্ন কাজ দেওয়া হয় একটা কর্পোরেট লাইফস্টাইলও কিন্তু সিমিলার জিনিস প্রসেসটাই আছে ঠিক আছে কিন্তু হ্যাঁ ওইখানে ডিফারেন্স হলো দুইটা এক ওরা ভালো পেইড হয় আর মানে কর্পোরেট লাইফে পেইড হবেন আপনি ফ্রিতে কাজ করতেছেন না আর কাজের লোডটা একটু বেশি থাকবে এই দুইটা ব্যতীত মানে আপনার কোনো কিছুর সাথে জড়িত থাকা লাগবে ইউনিভার্সিটি লাইফে আর ইউনিভার্সিটি যতটা আপনাকে হেল্প করবে তার থেকে আপনার নিজেকে হেল্প করা লাগবে ইউনিভার্সিটি জাস্ট আপনাকে কিছু জিনিস শিখানোর জন্য আসছে সেটা শিখে আপনি ইউজ করতে পারতেছেন কিনা বা আপনি ভালো করে শিখলেন কিনা এটা কিন্তু ইউনিভার্সিটির দ্বারা নেয় ইউনিভার্সিটি খালি আপনাকে একটা স্ট্যান্ডার্ডাইজ এক্সাম দিচ্ছে এক্সামে আপনি যদি কিছু মুখস্ত করে দিয়ে দিতে পারেন ভালো মার্ক পাচ্ছেন আপনি জিনিসটা বুঝছেন কি বুঝেন নাই এটা টোটালি আপনার উপরে আপনার কষ্ট করে জিনিসটা শিখতে হবে বুঝতে হবে আচ্ছা আচ্ছা ভাইয়া মানে আসলে আমাদের নিজের থেকেই শিখতে হবে যে আমরা কি করব এবং সে অনুযায়ী আসলে যেতে হবে আর ইউনিভার্সিটি আমাদের জন্য একটা প্ল্যাটফর্ম মাত্র যেমন আচ্ছা যদি খুবই শর্টে বলি সেটা হলো আই ওয়ান্ট টু লিভ বিহাইন্ড আর লেগেসি আমি প্রথমে বললাম যে অ্যাকচুয়ালি লাইফটাই যে একটা সার্কেলের মধ্যে দিয়ে যায় এই চেনটা আমার ব্রেক করার মেইন ইচ্ছাটা এখান থেকে তৈরি হয় আমি আমি ছোটবেলা থেকে কিছুটা আউটক্যাস্ট আউটক্যাস্ট বলতে এরকম না আমাকে একটা কর্নারে বসায় রাখছে আউটক্যাস্ট বলতে সামথিং এরকম যে দেখা যায় যে আমি অনেক মানুষের ভিতরে ছিলাম কিন্তু আমি নিজেকে ডিফারেন্সিয়েট করতে পারতাম আট দশ জন থেকে আমি নিজেকে একটু আলাদা করে দেখতে পারতাম আমি বিভিন্ন মানুষদেরকে অবজার্ভ করতে পারতাম থাকে না বিভিন্ন মানুষের হবি থাকে যে কারো ক্রিকেট খেলতে ভালো লাগতেছে কারো এটা ভালো লাগতেছে আমারও ক্রিকেট খেলতে ভালো লাগতো এখন খেলা হয় না যদিও কিন্তু মেন পয়েন্টটা হলো যে ওই ভালো লাগার মধ্যে একটা ভালো লাগা ছিল মানুষদেরকে দেখা অবজার্ভ করা সো আমি দেখা যায় যে মানুষদের লাইফ অবজার্ভ করতাম যে আমি সাপোজ আমি স্টেডিয়ামের পাশে বসে আসি বসে বসে বন্ধুর সাথে আড্ডা মারতেছি বা এমনি বসে আসি তখন আমি হঠাৎ দেখলাম একটা ছেলে আসলো এসে ও বাদাম বিক্রি করতেছে ওর বয়সটা কত আমি নিজে এমনি এমনি ওকে দেখে জাস্ট চিন্তা করতাম কেন করতেছে আমি ওর জায়গায় থাকলে কিভাবে করতাম মানে এটা জাস্ট এমন কিছু না যে এটা আঁকা আসছুই কিছু একটা চিন্তা ভাবনা এটা বেসিক্যালি এমনি এটা আমার ভালো লাগে তো ওইখান থেকে আমার মধ্যে একটা জিনিস আসে যে প্রত্যেকটা মানুষ কাজ করে বাঁচছে বা আমার জন্ম হয়েছে আপনার হয়েছে তো আমরা বেসিক্যালি একটা মানে একটা কোনো কাজ করতে আসছি বা উদ্দেশ্যে যদি আসছি আমি যদি এটা অ্যাজুইন করে নিই তাহলে অ্যাকচুয়ালি আমার লাইফটার যা কাজগুলো আমি করে যাব আমি যদি একটা জিনিস তৈরি করে যাই সেই জিনিসটা আরেকজন দেখে আরেকজনের উপকার হয় তাহলে অ্যাকচুয়ালি ওইটাই আমার লাইফ ঠিক আছে এন্ড অফ দা ডে আমি যখন মারা যাব ওইটাই কিন্তু আমার এক্সিস্টেন্স আমি কিন্তু আর এক্সিস্ট করতেছি না সো আমার ফিলোসফি এটা যে একটা লেগেসি তৈরি করতে চাই আমি নিজের জন্য যে লেগেসিটা দেখে আট দশজন ওই লেগেসিটাকে রেসপেক্ট করতে পারে আমার কথা ওই ওই লেগেসির জন্য মনে রাখতে পারে কারণ আমি যদি দেখি যে আমরা যদি এমন একজন ব্যক্তির নাম মনে রাখি যে আজ থেকে এক হাজার বছর ছয়শো বছর বা দুইশো বছর আগেও মারা গেছে তাদেরকে আমরা এই কারণেই মনে রাখছি ওরা কোন একটা কাজ করছে যে কাজের ইম্প্যাক্টের জন্য অনেক মানুষ আয়দার উপকৃত হয়েছে নইলে ক্ষতি হয়েছে তো আমি যেহেতু পজিটিভলি চাই মানুষ আমাকে মনে রাখুক তো আমি মানুষের জন্য কিছু একটা করতে চাই 
কেমন মনোভাব পোষণ করছেন আপনি খুবই পজিটিভ এন্ড ভালো একটা মনোভাব আমি ওয়াই এস এস ই কে বেশ আমি এর অ্যাক্টিভিটি ফলো করি অনেক আগে থেকেই করি আমি এর বেশ কয়েকটা সেমিনার অ্যাটেন্ড করছি বেশ কয়েকজনকে আমি চিনিও যারা ওয়াই এস এস ই সাথে জড়িত সো ওইখান থেকে দেখা যায় যে আমি যতটুকু বুঝি যে ওয়াই এস এস আই অ্যাকচুয়ালি অনেক ভালো উদ্যোগ নিচ্ছে মানুষের মানে বেসিকালি আমাদের তরুণ সমাজকে অনুপ্রেরণা দেওয়া থেকে শুরু করে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ এবং অন্যান্য যার ব্যবস্থাই করে থাকুক এটা আমাদের সমাজে একটা পজিটিভ ইম্প্যাক্ট রাখে এটা অ্যাকচুয়ালি আমাদের আরো প্রয়োজন শুধু মানে একদমে যে একটা প্রতিষ্ঠানিক দিক থেকে বলতেছি এমন না আমাদের ব্যক্তিগত দিক থেকে অনেকে আসছে যে অনেক ভাবে হেল্প করতে পারে যেমন আমি অনেক অনেক জনকে চিনি যারা অ্যাকচুয়ালি কমিউনিটিতে কন্ট্রিবিউট করে মানুষের গ্রোথের উপরে হেল্প করে সো দিন শেষে ওয়াই এস এস এর উপরে আমার কমেন্টটা এটা যে খুবই পজিটিভলি ভালো একটা কাজ করতেছে অ্যান্ড দে শুড লাইক এক্সপ্যান্ডেড আরো এটাকে বাড়ানো অ্যান্ড মানুষের কাছে পৌঁছানোর আরো ইউনিক ওয়ে খুঁজে বের করা যাতে মানুষের লাইফে তারা কাজ করতে পারে অসাধারণ ভাইয়া আশা করি ওয়াইসি আরো এক্সপ্যান্ড হবে এবং প্রত্যেকটা ইউথ এর মধ্যে যে স্পিরিটটা আছে সেটা অফকোর্স কাজে লাগানোর জন্য ওয়াইসি সারা মানে প্রতিদিনই কাজ করে যাচ্ছে আপনাদের শুভকামনায় ওয়াইসি আরো কাজ করে যাবে আহ তাহলে ভাইয়া আজকে এখানেই শেষ করছি আমাদের অনুষ্ঠান আপনাকে আসার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাদের সকলকেও অসংখ্য ধন্যবাদ আমাকে এখানে ইনভাইট করার জন্য আর আমি যদি আমার কথায় কোথাও কোনো ভুল থাকে বা আমার কথায় কেউ যদি কোনোভাবে অফেন্ডেড হন তার জন্য আমি একটু ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি আর সবাই ভালো থাকবে প্রিয় দর্শক পুরোটা সময় জুড়ে আমাদের পাশে থাকার জন্য আমাদের সাপোর্ট করার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ আমরা পরবর্তী এপিসোডে আমন্ত্রণ জানা জানিয়েছি আরো এমন একজন তরুণ ব্যক্তিত্বকে যাদের থেকে আপনারা অনেক কিছু শিখতে পারবেন এবং অনেক কিছু জানতে পারবেন নিজেরা যখন আন্ট্রপনার হবেন তখন এইসব কথা এইসব সাজেশন কাজে লাগাতে পারবেন সে পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন